అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్మార్ట్ మనీ కార్నర్ ఈ వీడియోలో ఐటీ స్టాక్స్లో రీసెంట్కి ఒక కరెక్షన్ తర్వాత ఐటీ స్టాక్స్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందో చూద్దాము అండ్ ఫర్దర్గా ఈ త్రీ ఐటీ స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో త్రీ మేజర్ ఐటీ స్టాక్స్ హెచ్సిఎల్ టీసీఎస్ అండ్ ఇన్ఫోసిస్ యొక్క ప్రైస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఒకసారి గమనిద్దాము సో ఈ రోజు అయితే త్రీ స్టాక్స్ కూడా పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అవుతూ ఉన్నాయి హెచ్సిఎల్ టెక్నాలజీస్ ఈ రోజు మూమెంట్ చూద్దాము ఆల్మోస్ట్ ఇన్ఫోసిస్ టూ పర్సెంట్ పైగా పెరిగితే టీసీఎస్ వన్ పర్సెంట్ హెచ్సిఎల్ నియర్ బై వన్ పర్సెంట్ చొప్పున పెరిగాయి అండ్ లాస్ట్ వన్ మంత్ నుంచి కూడా ఈ త్రీ స్టాక్స్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ఫోసిస్ మిగతా రెండు కూడా పాజిటివ్గానే ట్రేడ్ అవుతూ వస్తున్నాయి అండ్ లెటెస్ సే ఐటీలో బాగా కరెక్షన్ జరిగింది అనుకుంటున్నాం కానీ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి కూడా హెచ్సిఎల్ టెక్నాలజీస్లో ఓన్లీ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫాల్ టీసీఎస్లో థర్టీన్ పర్సెంట్ అండ్ ఇన్ఫోసిస్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫాల్ మాత్రమే ఉంది అండ్ ఫర్దర్గా ఈ కరెక్షన్ అయితే స్మాల్ అండ్ మిడ్ క్యాప్లో ఇది నార్మల్ కరెక్షన్ సో అక్కడి నుంచి కూడా స్టాక్స్ మళ్ళీ ఒక బేస్ అయితే ఫామ్ అయింది ఈ త్రీ స్టాక్స్లో కూడా ఇక్కడ చూడొచ్చు అండ్ ఫర్దర్గా ఒక కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ అప్ ట్రెండ్ లాగానే కనబడుతుంది అండ్ ఫైవ్ ఇయర్ చార్ట్ ఒకసారి గమనిస్తే మనకు ఒక క్లియర్ కట్ అండర్స్టాండింగ్ అయితే వస్తుంది సో ఇది ఒక బేస్ ఫామ్ అయిందని నేను ఎందుకంటున్నాను అంటే ఇక్కడ మనకు ఒక బేస్ అయితే ఫామ్ అయింది త్రీ స్టాక్స్ యొక్క డైరెక్షన్ అయితే సిమిలర్గా ఉంది ఎక్సెప్ట్ ఇన్ఫోసిస్లో కొద్దిగా ప్రైజ్లో లైక్ ఫార్వర్డ్నెస్ ఎక్కువగా ఉంది ఫాలోడ్ బై టీసీఎస్ అండ్ ఫాలోడ్ బై హెచ్సిఎల్ టెక్నాలజీస్ బట్ మూడు కూడా ఒకే డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నాయి అండ్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ డైరెక్షన్లోనే ప్రస్తుతానికి అయితే వెళ్తున్నాయి అండ్ వన్ ఆర్ టూ అకేషన్స్లో వన్ స్టాక్ ఇంకో స్టాక్ని ఓవర్ క్రాస్ చేస్తుంది బట్ ఓవరాల్గా డైరెక్షన్ సేమ్ ఇక్కడి నుంచి కూడా ఈ త్రీ స్టాక్స్ యొక్క మూమెంటం పాజిటివ్గా ఉండనున్నట్టు కనబడుతుంది అండ్ ఓవరాల్గా ఐటీ సెక్టర్ స్టాక్స్కి రిలవెన్స్ ఎందుకు అంటే రీసెంట్ టైంలో ఎర్నింగ్ సెషన్ అనేది బిగిన్ అయింది అండ్ హెచ్సిఎల్ టెక్నాలజీస్ ఇన్ఫోసిస్ టీసీఎస్ ఈ మూడు స్టాక్స్ కూడా క్యూ త్రీ రిజల్ట్స్ని అయితే అనౌన్స్ చేశాయి హెచ్సిఎల్ టెక్నాలజీస్ రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం అండ్ హెచ్సిఎల్ టెక్నాలజీస్ రిజల్ట్స్ విషయానికి వస్తే సో మేజర్గా రెవెన్యూ ఏదైతే ఉందో కంపెనీ యొక్క రెవెన్యూస్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ పెరిగాయి సో క్యూ ఆన్ క్యూ కంపారిజన్ మీద ఎయిట్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ పెరిగాయి అండ్ కం టోటల్ రెవెన్యూ ట్వంటీ సిక్స్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సో ఎబిట్ అనేది ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిటీన్ పాయింట్ జీరో నైన్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో ఎస్టిమేషన్తో కంపేర్ చేస్తే యాక్చువల్స్ అయితే చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే ఉంది అండ్ ఎబిట్ మార్జిన్ కూడా ఎస్టిమేట్స్ ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ అయితే నైన్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎబిట్ మార్జిన్ అండ్ క్యూ ఆన్ క్యూ బేసిస్ మీద కంపేర్ చేస్తే సెవెంటీన్ పాయింట్ నైన్ త్రీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంది రీసెంట్ క్వార్టర్లో నెట్ ప్రాఫిట్ కూడా మనకి నెట్ ప్రాఫిట్లో కూడా ఒక గ్రోత్ అయితే కనబడుతుంంది సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ పర్సెంట్ నెట్ ప్రాఫిట్లో గ్రోత్ ఉంది అండ్ నెట్ ప్రాఫిట్ అనేది ఫోర్ థౌజండ్ నైంటీ సిక్స్ కరోర్కి చేరుకుంది అండ్ ఎస్టిమేట్ చేసింది కేవలం త్రీ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ కరోర్ సో కంపెనీ యొక్క రెవెన్యూస్ పెరిగాయి ఎబిట్ పెరిగింది ఎబిట్ మార్జిన్స్ ఎస్టిమేట్ చేసిన దానికంటే కూడా హై లెవెల్లో ఉన్నాయి నైన్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంది దాదాపు ఎబిట్ మార్జిన్ నెట్ ప్రాఫిట్లో కూడా ఒక గ్రోత్ అయితే కనబడుతుంది అండ్ కంపెనీ ఇంట్రీమ్ డివిడెండ్ టెన్ రూపీ పర్ షేర్ అయితే అనౌన్స్ చేసింది సో ముఖ్యంగా కంపెనీ యొక్క గ్రోత్ గైడెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఎఫ్ఐ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ గ్రోత్ గైడెన్స్ థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మధ్యలో ఉంది అండ్ వన్స్ అగైన్ దాన్ని ఏం చేశారంటే థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్కి ఇంకా కుదించారు కాన్స్టెంట్ కరెన్సీ టైమ్స్లో అండ్ ఎబిట్ మార్జిన్ గైడెన్స్ ఇంకా ఎయిటీన్ పర్సెంట్ టు ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్కి తగ్గించారు మేనేజ్మెంట్ మాటల్లో కంపెనీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అయితే పాజిటివ్గా ఉంది అక్రాస్ ఆల్ ద సెగ్మెంట్స్లో అండ్ రెవెన్యూ గ్రోత్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి ఏదైతే థర్టీన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ గ్రోత్ ఉందో కాన్స్టెంట్ కరెన్సీ టా టర్మ్స్లో దీనికి మేజర్ రీజన్ సర్వీస్ బిజినెస్లో వృద్ధి దట్ ఈ సర్వీస్ బిజినెస్ అనేది పదిహేను పాయింట్ నాలుగు శాతం చొప్పున ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ కాన్స్టెంట్ కరెన్సీ టర్మ్స్లో పెరిగింది అండ్ మార్జిన్స్ నైన్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్కి ఉంది ఈ క్వార్టర్ అండ్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్స్ దాదాపు సిక్స్టీ బేసిస్ పాయింట్స్ పెరిగాయి సో ఇవన్నీ కూడా కంపెనీ యొక్క ఫైనల్ లైక్ ప్రాఫిట్ అండ్ రెవెన్యూలో అయితే ఇంపాక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేశాయి అనేది మేనేజ్మెంట్ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషను అండ్ ఓవరాల్గా హెచ్సిఎల్ టెక్నాలజీస్
సో కంప్లీట్ టోటల్ హెడ్ కౌంట్ అనేది టూ ల్యాక్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ టూ సెవెంటీగా ఉంది అండ్ ఓవరాల్గా కంపెనీ నుంచి అయితే ఒక పాజిటివ్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే వచ్చింది అండ్ ఫర్దర్గా క్యూ ఫోర్ కూడా పాజిటివ్గా ఉండే అవకాశం ఉంది అండ్ ఈ జంక్షన్లో హెచ్సిఎల్ టెక్నాలజీస్ ఒక బెస్ట్ స్టాక్ ఇక్కడ నుంచి అక్యుములేట్ చేసుకోవడానికి సో ఇకపోతే నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ఫోసిస్ ఇన్ఫోసిస్ స్టాక్ ప్రైస్ ప్రస్తుతానికి అయితే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ దగ్గరగా ఉంది అండ్ స్టాక్ ఇయర్లో సిగ్నిఫికెంట్గా కరెక్షన్ అయితే జరిగింది అండ్ ఈవెన్ ఇన్ఫోసిస్ క్యూ త్రీ రిజల్ట్స్ కూడా ఒక మంచి రిజల్ట్స్ అయితే ఇన్ఫోసిస్ నుంచి వచ్చింది రెవెన్యూస్ అనేవి దాదాపుగా థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ కరోర్ రెవెన్యూస్ అయితే పోస్ట్ చేసింది ఇన్ఫోసిస్ అండ్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ చేంజ్ ట్వంటీ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ అండ్ క్యూ ఆన్ క్యూ బేసిస్ మీద చేంజ్ అనేది ఫోర్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్గా ఉంది ఇకపోతే ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ కరోర్ పోస్ట్ చేసింది ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ థర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ అండ్ క్యూ ఆన్ క్యూ బేసిస్ మీద నైన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ చేంజ్ అయితే కనబడుతుంది అండ్ మార్జిన్స్ కొద్దిగా మనకి మార్జిన్స్లో డిస్క్రిమెన్సీ కనిపించింది ఇన్ఫోసిస్లో సో ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది మార్జిన్ పర్సంటేజ్ అండ్ క్యూఆన్ క్యూ బేసిస్ మీద ట్వంటీ బేసిస్ పాయింట్స్ చేంజ్ అయితే కనబడుతుంది సో మార్జిన్స్ పర్సంటేజ్ విషయానికి వస్తే మార్జిన్స్ ఇన్ఫోసిస్ మార్జిన్స్ అనేవి కొద్దిగా తగ్గాయి క్యూఆన్ క్యూ బేసిస్ మీద ట్వంటీ బేస్ పాయింట్స్ మనకు ఒక డిస్క్రిపెన్స్ అయితే కనిపించింది ఇన్ఫోసిస్ విషయంలో బట్ ఓవరాల్గా కొత్త ఆర్డర్లు పైప్ లైన్లో ఉండడం కంపెనీకి కనిసి వచ్చే అంశం అండ్ డెఫినెట్గా స్ట్రాంగ్ రెవెన్యూ గ్రోత్ ఫర్దర్గా కూడా ఉండబోతుంది అనేది కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ అయితే చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు అండ్ ఓవరాల్గా ఇన్ఫోసిస్ కూడా ఇక్కడి నుంచి ఒక స్ట్రాంగ్ అక్యుములేట్ చేసుకోవడానికి ఒక బెస్ట్ ప్లేస్లోనే కనబడుతుంది ఇకపోతే ఇంకొక ఐటీ స్టాక్ టీసీఎస్ అండ్ టీసీఎస్ ఈరోజు కూడా స్టాక్ అయితే చాలా పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అవుతూ వస్తుంది అండ్ ప్రస్తుతానికి టీసీఎస్ స్టాక్ ప్రైస్ త్రీ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సెవెన్ దగ్గరగా ఉంది అండ్ టీసీఎస్ కూడా రీసెంట్ టైంలో ఒక షార్ప్ కరెక్షన్ అండ్ ఫర్దర్గా స్టాక్ అయితే అక్యుములేట్ చేసుకోవడానికి ఒక బెస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ దగ్గరగా అనేది కనబడుతుంది అండ్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి టీసీఎస్ యొక్క స్టాక్ ప్రైస్ అయితే ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చూడవచ్చు అండ్ టీసీఎస్ విషయానికి వస్తే టీసీఎస్కి సంబంధించి రెవెన్యూస్ అనేవి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ నైన్ కరోర్గా ఉన్నాయి అండ్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ నైన్టీన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ క్యూ ఆన్ క్యూ బేసిస్ మీద ఫైవ్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ గ్రోత్ అయితే కంపెనీలో క్యూ త్రీ రిజల్ట్స్లో కనబడింది అండ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ టీసీఎస్ది టెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫార్టీ సిక్స్ కరోర్గా పోస్ట్ చేసింది ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ లెవెన్ పర్సెంట్ చేంజ్ క్యూ ఆన్ క్యూ బేసిస్ మీద 4% పర్సెంట్ చేంజ్ కనిపించింది మార్జిన్స్ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది దాదాపు క్యూఆన్ క్యూ బేసిస్ మీద ఫిఫ్టీ బేసిస్ పాయింట్స్ అయితే ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి సో మొత్తంగా టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ అండ్ హెచ్సిఎల్ టెక్నాలజీస్ త్రీ కంపెనీస్ కూడా క్యూ త్రీలో ఒక బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే కనిపించాయి అండ్ మార్జిన్స్ వైజ్ హెచ్సిఎల్ టెక్ మార్జిన్స్ అనేవి చాలా మటుకు ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి అండ్ కంపేర్ టు ఇన్ఫోసిస్ అండ్ టీసీఎస్ త్రీ ఐటీ స్టాక్స్ టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ అండ్ హెచ్సిఎల్ టెక్నాలజీస్ మూడు కూడా రెవెన్యూ గైడెన్స్ అండ్ ఫర్దర్గా గ్రోత్ గైడెన్స్ అనేవి తగ్గించాయి అండ్ మీన్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనేవి తగ్గించాయి బట్ స్టడీగా క్యూ ఆన్ క్యూ బేసిస్ మీద గ్రోత్ అయితే పోస్ట్ చేస్తూ వస్తున్నారు సాధ్యమైనంత వరకు కొత్తగా ఆర్డర్స్ రావడము కొన్ని కంపెనీస్కి అండ్ మిగతా కంపెనీస్కి ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి అండ్ పైప్ లైన్లో న్యూ ఆర్డర్స్ ఉండడము అండ్ స్టడీగా అయితే బిజినెస్ అయితే మూవ్ అవుతూ వస్తుంది అండ్ ఓవరాల్గా ఇక్కడ నుంచి కూడా ఐటీ స్టాక్స్ అన్ని ఒక బెస్ట్ బై అక్యుములేట్ చేసుకోవడానికి అండ్ ఫర్దర్గా ఇన్స్టిట్యూషన్ హోల్డర్స్ ఎఫ్ఐఐస్ అండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా వన్స్ ఇలాంటి స్టాక్స్లో ఎంట్రీ తీసుకుంటే డెఫినెట్గా ఇక్కడ నుంచి ఒక మంచి రన్అప్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మేజర్గా టైర్ వన్ ఐటీ స్టాక్స్ నుంచి సో ఇది ఓవరాల్గా ఐటీ సెక్టర్ అండ్ ఐటీ సెక్టర్ నుంచి మేజర్ త్రీ స్టాక్స్ వాటికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ వీడియో నస్తే ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ ట్రై టు జాయిన్ టెలిగ్రామ